tutti, benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlare di capelli, quindi hair care routine E voglio mostrarvi tre pettinature che mi piacciono molto da fare verso la primavera e estate Ho visto che i video sulle hair care routine e sulle pettinature sono i video che più vi piacciono E quindi ho deciso di fare un altro update perché l'ultima mia hair care routine risale a aprile dell'anno scorso Me l'ha fatto notare una ragazza sotto a uno di quei video, quindi ho deciso di fare un altro tipo di video, ovvero unire sia le altre routine che delle pettinature per fare una cosa eh, più completa. In questo video voglio mostrarvi dei prodotti di Capello Point che mi sono stati gentilmente inviati e infatti ringrazio l'azienda per aver deciso di farmi provare questi prodotti. Hanno uno store online, vi lascio giù nel info box il sito e poi ho visto che hanno aperto anche nel famosissimo centro commerciale di Arese un negozio, quindi se andate ad Arese e magari vi incuriosiscono i prodotti entrate a guardare e dare un'occhiata. Allora, ho deciso prima di recensirvi i prodotti del Care Routine che ho utilizzato e vi lascio qui una clip dove vi faccio vedere i vari passaggi e poi passiamo alle pettinature. Ma prima di tutto voglio salutare due ragazze che mi hanno chiesto di essere salutate sotto il video della Kawi Box. Vi ricordo che c'è il giveaway aperto e se volete darci un'occhiata vi lascio qui nelle schede il link al video. E una si chiama Ila Forever, ciao! E un'altra ragazza si chiama... E l'altra ragazza si chiama... Annalisa della Putta e ha detto, ha scritto sotto sono Alena, quindi saluto anche lei e dimenticavo Nicole, Nicole Crini ciao Nicole, un bacione ok, finiti i saluti, possiamo iniziare qui voi dovreste vedere, mi sposto tutta la clip riguardo all'arca routine che vi lascio qui i prodotti che mi sono stati inviati sono degli step, quindi sono tre step e sono dei prodotti professionali della linea eh, Capel Point. Ho già provato diversi prodotti per parrucchiere perché ho avuto problemi di capelli molto sfibrati che, che cadevano facilmente, quindi eh, ho provato diversi prodotti in generale professionali e vi devo dire che questi qua sono ottimi, mi sono piaciuti tantissimo. Lasciano i capelli veramente molto luminosi, molto leggeri soprattutto, che non è una cosa ehm, sc così scontata perché soprattutto per gli shampoo che sono adatti ai capelli che tendono a, a rovinarsi eh, ci sono molti shampoo, molte maschere che tendono a dare troppa idratazione quindi il capello risulta liscio però sulla testa risulta brutto quella sensazione di pesante che a me non piace questi qua sono veramente leggeri, mi piacciono veramente tanto e mia mamma che è tornata a casa da poco mi ha chiesto ma cosa hai fatto ai capelli perché veramente sono di una lucentezza e ehm, si vede che eh, ho utilizzato dei buoni prodotti in tutta sincerità Ok, passo a recensirne uno per uno velocemente e vi lascio qui la clippina come ho già detto. Questo qua che è della mia R-Lax System, è lo step 1, shampoo ricostituente, corpo e volume e capelli danneggiati. Come sapete io da poco ho fatto anche la tinta e sì, so che è meglio non fare tinte eccetera, soprattutto dalla parrucchiera perché non sono tinte naturali, però l'ho fatta perché era tantissimo che non facevo un cambiamento ai capelli e eh, però li avevo parecchi rovinati, quindi questo shampoo veramente è stata una mamma dal cielo. Per capelli danneggiati, c'è scritto che è senza parabeni e questo è già una cosa importante perché molti shampoo hanno quelle schifezze dentro che non sono molto carine e questo qua è uno shampoo che si applica come vedete qui che si applica sui capelli umidi si massaggia e eh, si risciacqua ragazzi io sono rimasta veramente colpita dello shampoo perché era viola e io adoro quel colore infatti ho urlato fra vieni a vedere lo shampoo è viola mia sorella è arrivata perplessa e fa Ah ok, cioè no, sembrava avessi scoperto chissà cosa, però è bellissimo, qua dovrei aver rilasciato la pippina con lo shampoo viola perché mi è assaggiata questa cosa. Comunque mi piace veramente molto. Nell'info box vi lascio il link al, all'articolo sul blog che scriverò riguardo a questi shampoo per quanto riguarda prezzi, dove trovarlo, eccetera eccetera e uh, cose più uh, dettagliate dello shampoo. Poi... Questo qua, lo step 2, è un fluido ricostituente corpo e volume e capelli danneggiati che secondo me um, vuole sostituire un po' il balsamo. È un fluido molto leggero, quindi non è un fluido che tende ad appesantire i capelli. Io di solito i fluidi non riesco ad utilizzarli per niente perché appunto 
tutto mi appesantiscono troppo i capelli infatti e qua mi vincerete tutte a volte non uso il balsamo perché non riesco a trovare un balsamo adatto al mio tipo di capello questo qua me li ha lasciati veramente leggeri cioè io non li sento i capelli sento che sono morbidi, idratati però non, non mi appesantiscono, non mi danno fastidio e questo qui va applicato subito dopo lo shampoo sui capelli asciugati col foam ma non del tutto, ovvero asciugate circa il 60% dell'umidità del vostro capello, poi lo applicate e lo lasciate per 10 minuti, nel frattempo magari fate altro. Dopo questi 10 minuti risciacquate il tutto, risciacquate il tutto, tamponate un po' i capelli ed utilizzate il terzo step che è la maschera. La maschera l'ho lasciata su un paio di minuti perché sinceramente non avevo tempo di aspettare tanto, però secondo me più si tiene su più eh, si avrà un effetto appunto di capello, eh, come si può dire, di capello ricostituito perché alla fine è come se ti rifacessero tutti i capelli, è fighissima come cosa e ehm, anche questa maschera come eh, il, il serum non hanno parabeni quindi è una cosa ottima la maschera devo dire che in assoluto insieme anche a questo sono i prodotti della linea che mi sono piaciuti di più perché sono innovativi secondo me sono prodotti che non si trovano al supermercato e che quindi vale la pena provare magari se avete poco budget provate la maschera eh, che una volta a settimana secondo me è d'obbligo per prima cosa raccolgo i capelli all'altezza che più mi piace così da poter stabilire l'altezza dello chignon quindi faccio una coda bella alta perché a me piace alto e ragazzi sono anche molto pettinabili questi capelli io di solito faccio una fatica a pettinarli assurda ok quindi vado a raccogliere i capelli allora prendo questa ciambella io ce l'ho del color nero perché ho i capelli tinti di nero quindi esistono bionde, castane, piccole, medie, grandi a seconda di quanti capelli avete e di come ehm, del colore dei capelli che avete io in questo caso ho i capelli più corti rispetto al solito quindi ho chiesto di avere una ciambellina media del colore nero perché ho i capelli neri e cosa faccio? come se fosse una coda la metto così poi ok quindi il sistema ma torna allo scignolo poi prendo un elastico li fisso ora io così non ho lo specchio quindi non vedo niente però li fisso prendo delle forcine e li fisso tutti intorno quindi li passo sotto e li fisso ora li vado a fissare con delle forcine tutti intorno e fissi i capelli in modo tale che le forcine finiscano sotto allo chignon quindi giro 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 e fisso ok i miei capelli dovrebbero essere tutti belli fissati ora purtroppo io non vedo fino là utilizzo la lacca e vado a fissarli ovviamente non ne metterò tantissima perché ehm, dopo si appesantiscono quindi solamente un pochino e ok e sono pronta per uscire la seconda pettinatura è molto semplice allora divido la testa in due ciocche poi seleziono due ciocche giro prendo capelli e giro la parte dove non ho preso capelli prendo capelli e giro prendo capelli prendo capelli e giro prendo capelli e giro sotto tutto così fino alla fine della testa prendo capelli e giro e poi una volta finito giro 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 fisso con un elastico fisso con un elastico è una treccia un po' diversa dal solito e così faccio dall'altra parte quindi prendo i ciocchi di capelli giro prendo capelli e giro dove non ho preso capelli e giro e come vedete sono delle trecce e come vedete sono delle trecce un po' diverse dal solito hanno una forma un po', un po' strana che a me piace molto e come vedete sono due trecce molto diverse dal solito ovviamente fisso sempre con la mia lacca questa 
Questa latte ha anche un gradevole odore, di solito mi dà fastidio la lacca, questa qua invece è molto gradevole, non ha quell'odore di lacca, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Ok, e quindi questa è la seconda pettinatura che è molto carina, a me piace da morire. Terza pettinatura. E la terza pettinatura sono i capelli, tipo quelli di Bella Rodriguez. Però, visto che non ho la piastra per fare il privé, proverò a farli con delle trecce. L'ho visto fare da tantissime ragazze e loro ci sono riuscite, quindi spero di riuscirci anche. Ok, partiamo. Allora, devo fare delle piccole treccine, così ho visto fare. Normalissime, quindi niente di che l'unica cosa magari è spingere un pochino i capelli così. Cerco di compattarli bene bene bene. E poi vado a fissarlo con gli elastici. Ora vado a mungere quindi tanti elastici perché non so perché ne ho portati pochi. Ok, ora ti sembro un afro. Ovviamente le trecce io non le ho fatte partire da qua sopra perché il frisè non mi piace qua. Cioè lo voglio più o meno le lunghezze ok io ora attacco la piastra e le passiamo inizio a piastrare ciocca per ciocca tengo 5 secondi spero che si riscaldi e poi passo poi passo, prima di slegarli, passo la lacca. Sciolgo. Proviamo con la seconda. Ok, io ho finito. Devo dire che sono rimasta sorpresa perché pensavo che non venissero proprio in realtà sono veramente mossi ovviamente consiglio a tutti di utilizzare ovviamente consiglio a tutti di utilizzare una lacca a fissaggio numero uno nel senso se utilizzate una lacca troppo pesante ai ah, vostri capelli che risulteranno pesanti vi saranno più trecce che mossi quindi secondo me una lacca di questo tipo è l'ideale ho la batteria scarica quindi devo scappare vi mando un grosso bacio Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito ad andare a vedere il sito di Capello Point. Vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!